mjadala wa hapa ndani kuhusu kuhusu washiriki wa, wa waliokuepo. Brother mimi nitaomba ujitambulishe jina lako uh, na kwenye mjadala wa leo ulikuwa kama nani na kama ni taasisi unai present ambayo inashughulika na mambo ya kijamii basi ni vizuri ukaisema. Okay, uh, kwa majina mimi naitwa Boniface Madu Daudi Njanda. Uh, mimi kwenye mjadala nilikuwa kama yali alumni na nilipata nafasi ya kushiriki uh, leadership program nchini Nairobi I mean, nchini Kenya Nairobi uh, so nime graduate juzi na nimerudi kwa hiyo nilikuwa kama yali alumni officially lakini mbali na hayo mi pia ni graduate nimeweza chuo mwaka 2017 nimesoma human resource management lakini pia mbali na hayo mimi nafanya shughuli zangu za kiujasiriamali mimi ni MC by talent kwa hiyo nafanya events kama harusi send off graduation na vitu vingine corporate and private events Okay, asante yale yale ni nini yale ni kifupi, ni kifupi cha maeno yanaitwa young african leaders initiative ambayo ilianzishwa na Barack Obama ikiwa na lengo la kuinua vijana wa Kiafrika na ili kuweza kuleta mabadiliko katika bara la Afrika lote kwa ujumla okay. uh, kati ya vitu ambavyo vimefanyika hapa leo ni kipi ambacho umekiona kama kikugusiwa hasa kuhusu haya mambo ya kuwalinda watoto kuhusu unyanyasaji wa kijinsia Uh, kwanza nipende kuwashukuru kwa pongeza sana waandaji wa, wa hiki kitu cha leo kwa sababu mambo ya uh, kuwalinda watoto ni ni, shuk, ni, ni ni wajibu wa kila wa kila mwananchi hapa katika jamii yetu ya Tanzania lakini mbali na hayo sasa yani wajibu huo watu wameukiuka kwa sababu ukiangalia watu wengi kwa sasa hivi hawajali maadili ya watoto na lakini tunakaa tuna, tuna yetu kutupia mzigo kwa serikali labda na watu fulani fulani labda wazazi na nini lakini pia jamii kwa ujumla ina mchango mkubwa sana wa kuweza kuwalinda watoto na kwenye, kwenye vitu mbalimbali ambavyo vinatesha maisha yao labda na usalama pia wa miili yao na wa kijamii pia Okay. Uh, kama 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 yali kama memba wa yali si ndio tumeona hii mijadala ilivyokuwa inakwenda hapa na wadau mbalimbali wametoa maoni yao mtizama wako na, 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 na mtizama wako wa picha nzima ambayo unaiona kwenye hili swala la unyanyasaji wa watoto kingono ki baada ya hii majadiliano ya leo yamekusaidia kujenga picha hipi kwa jamii ya kitanzania kwanza kabisa ningependa kutoa ufunuzi kwamba yali mpango wake ni moja ina, inachukua inachukua vijana wa Kiafrika na kwenda kuwafanyia mafunzo. Baada ya kufanya mafunzo vijana hao inabidi waje wa impact hiyo knowledge waliopata kule yali kwenye jamii. Kuku, kukemia vitu kama hivyo wa, wa, mambo ya gender violence kwa watoto hata kwa wanawake pia mambo ya haki yaani kuzimamia haki zote za, bina, za binadamu ambazo wanatakiwa kwa nazo. Kwa hiyo ni platform nzuri ambayo pia mimi mwenyewe nipata picha kwamba nimekuja sasa na, naenda kusolve kitu gani kwenye jamii yangu. Kwa hiyo nimeona nimeona nimesikiliza kero na changamoto za watu mbalimbali ambao wamechangia huko ndani. Kwa hiyo nimeona nina same plan ya kuanzia. Yeah. Same gani? Sasa kuanzia kwanza kabisa inabidi kwanza tuanze na, na, kum, na, kum, na, kum, na kum, kumjengea msingi mzuri huyu mtoto toka alivyo anavyokuwa mdogo anavyokuwa akiwa katika maamalizi ya kuanzia nyumbani kwa mama mpaka anaingia shuleni inabidi tu yani sisi kama jamii tumuangalie sio tu kuachia wazazi sababu mtoto anavyokuwa nyumbani anakuwa ni mali ya mali ya wazazi lakini anavyotoka anavyotoka nje ya nyumbani nyumbani kwake anakuwa ni mali ya jamii unaona yeah okay, message yako kwa jamii ya Tanzania Message yangu kwa jamii ya Tanzania uh, watoto tuwalinde tuwa, tuwa e, sio tu sababu mtoto mtoto wa mwenzako unasema ni mtoto ni mtoto wa koko pia sababu leo hii umemwangalia mtoto wa fulani unauka ukamwacha uka, uka, uka tu wakati kesho pia mtoto wako anaoja ufanywe vile vile sababu utaona pale mtoto wa mwenzako ata anafanywa vitendo viovu na wewe umevifungia macho lakini uwezi jua labda sehemu nyingine au siku nyingine mtoto wako atafanywa vitendo vile vile kama ukukemea wewe maana hata watu wengine pia hawatakemea swala hilo kwa hiyo mabadiliko yanaanza na sisi wenyewe as an individual asante sana mabadiliko yanaanza na sisi wenyewe brother nikushukuru